when it comes to rescue in this beautiful helicopter, the big NH-90. De NH-90 is, zoals je waarschijnlijk ook kan zien, een tweemotorige, vol middelzware helikopter. Zoals men zegt, het is een toestel van een 10 ton klasse, gebouwd door NH Industries, in een samenwerking van uh, Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het was inderdaad een toestel, we zochten een, een, uh, zeggen een veelzijdige helikopter, de vervanging van allerlei andere toestellen die stil aan verhoudering waren. En dat is hier het resultaat. Waarop België uiteindelijk niet aan deelheden over heeft, maar ook inderdaad in het programma gestapt en enkele toestellen heeft aangeschaft in twee verschillende versies. We hebben namelijk de helikopter die gebouwd wordt voor het tactische transport van troepen, uh, ook uh, en voor het vervoer van allerlei materiaal, dat is het PTH, het tactische transporthelikopter. Dat is de NFH, de Nederlandse-Helikopter. Dat is een toestel dat onder andere gebruikt wordt dus voor de, op, uh, de opvolging van de zieking, dus de search and rescue, het opsporen en redden, maar ook allerhande maritieme operaties, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van de vijanden, uh, of zeggen uh, onderzeeërs en natuurlijk ook andere schepen. Maar natuurlijk de hoofdopdracht die we dagelijks zien is natuurlijk de opsporing en redding. It was 2013 that the first NH-90 TTH entered service in Belgium, the last delivered uh, back in November 2014. And uh, from first delivery until the last, uh, they have flown lots of hours. The worst possible situation will get you out of it, hopefully, alive and safely. And, uh, and they are called upon to do it more than most right now. Here are the Belgian uh, servicemen and women demonstrating their NH-90 helicopter. these guys out. We were up in the Pachadel area, GPS failed in the car, and then we had to find our way back here. It was not pretty, I'm going to tell you that right now. Struggling under this, uh, this business. Ik ben ook om u uiteindelijk veilig aan boord te hijsen. 